À, xin chào các bạn mình có một cái bài tập là nhập vào một số n tìm số đảo ngược ví dụ cụ thể là mình cho n là 12.357 thì mình cái số đảo ngược của nó là 75.321 thấy có một số gì bạn thắc mắc này hôm nay mình làm giải bài tập này theo cái cách mình học để cho các bạn xem tham khảo để giải quyết cái bài toán này á, chia bài toán này ra làm hai bài toán nhỏ cho nó đơn giản hơn. Bài toán thứ nhất á là dựa vào cái số từ cái số n 12.357 người dùng nhập vào thì mình sẽ in ra các chữ số 7 5 3 2 1. Đó là bài toán thứ nhất. Bài toán thứ hai là khi mà mình lấy được cái chữ số n 7 5 3 2 1 mình in ra rồi á thì mình làm sao để tạo nó thành số 75.321 để mà giải quyết cái bài toán này thì có hai cái nội dung kiến thức cần ôm lại là phép chia cho số nguyên là phép chia lấy phần nguyên phép chia lấy phần dư và cô chú quay các bạn nào quên nó thì coi lại rồi để giải toán giải quyết cái bài toán nhỏ số 1 là khi cho n là 12.357 thì làm sao mình in được các số 753 mình lấy được cái số 7521 mình dựa vào cái phép toán chia lấy phần dư tức là mình sẽ lấy cái giá trị của n là 12.357 mình chia cho 10 lấy phần dư mình sẽ được giá trị là 7 để lấy được số 5 thì mình lấy 1235 chi cho 10 lấy phần dư mình sẽ được số 5 vấn đề là làm sao có được số 1235 này để lấy được 1235 này thì mình dựa vào phép chia lấy phần nguyên mình lấy 12357 chi cho 10 lấy phần nguyên thì mình được là 1235 sau đó mình lấy 1235 này mình chia cho 10 lấy phần dư mình được số 5 tương tự là mình sẽ là lấy được cái giá trị là số 3, số 2. À, cuối cùng, cái số 1 là chữ số cuối cùng thì mình lấy. Sau mà khi mình có 1 chia cho 10 lấy phần dư mình được được số 1. Nếu mình tiếp tục lấy 1 chia cho 10 lấy, lấy phần nguyên thì mình sẽ được giá trị là 0. Thì đây mình chú ý ở đây đây sẽ là điều kiện dừng tức là khi mà cái giá trị này nó bằng không cái giá trị lần lượt là khi mà cái giá trị này bằng không tức là mình đã lấy tới cái số cuối cùng lấy tới cái chữ số cuối cùng của n rồi thì lúc đó mình kết thúc không lấy nữa đây là cái điều kiện để mình dừng cái dòng lập quay thì đoạn nội dung đoạn có thì sao à, có thay báo một cái biến n gán nó bằng 12 hai nghìn bảy các bạn có thể viết cái hàm mà nhập ở đây do người dùng nhập vào mình khai báo một cái k gắn giá trị là đây dựa vào cấu trúc lập quay nếu mà giá trị k lớn không á thì mình sẽ làm những việc sao để có được số 7 để có được số 7 mình lấy 12.357 mình chia cho 10 lấy phần dư để áp dụng cái giải thực trình bày ở lại phía trước thì qua đây mình khai báo một cái biến đơn vị biến dv bằng k chia cho mười dư để mình nhận cái giá trị đó thì lúc đó mình dv mình sẽ là bằng bảy sau đó mình in giá trị số bảy nha rồi mình cập nhật giá trị cao mới k sẽ bằng mười hai nghìn ba trăm năm bảy chia mười đó nguyên mình sẽ được một nghìn hai trăm ba mươi lăm thì tương tự như cái giải thực thì cuối cùng đến khi mà cái giá trị à, đến khi mà cái giá trị cuối cùng được in ra là số một khi mà dv ở đây nó sẽ bằng một mình nên ra số 1 thì k nó sẽ bằng à, k mới sẽ bằng k cũ chia 10 lấy phần nguyên thì chỗ này sẽ là 1 chia cho 10 lấy phần nguyên thì nó sẽ được không quay lại dòng lập quay thì nó sẽ sai cho nên dòng lập quay sẽ kết thúc như vậy là mình giải quyết được bài toán số 1 rồi mình qua bài toán nhỏ số 2 thì dựa vào cái số từ cái số 7 5 3 2 1 làm sao mình tạo nó thành số 75.000 321 thì cách tạo của mình như thế này 
nếu mình có điểm số 7 mình lấy không nhân cho mười cộng bảy một bảy nếu mình có khi mà mình có thêm được số 5 mình lấy 7 bảy là kết quả của các toán ở trên nè nhân cho mười cộng cho năm là khoảng ba khi mình có thêm số 3 mình lấy bảy mươi nhân cho mười cộng ba là bảy trăm năm ba cho được số hai mình lấy 753 kết quả của phép toán phía trên được nhân cho 10 cộng với số 2 số 2 mình được 7532 khi mình có số 1 mình lấy 7532 mình nhân cho 10 cộng số 1 lúc đó mình được 75321 thì cuối cùng mình đã tạo được một số vậy à, coi như là cái phương pháp này đã sẽ giải quyết được cái bài toán nhỏ số 2 Vậy thì khi mà mình giải quyết đơn này mình sẽ gắn nó vào cái bài toán số 1 và mình sẽ giải quyết được cái bài tìm số nào ngược mình sẽ có một cái công thức tổng quát như thế này Nếu là số nào ngược số nào ngược trước sau nó sẽ bằng số nào ngược trước như cho 10 cộng đơn vị tức là 75.321 thì nó sẽ bằng số nào ngược trước của cái bước thực hiện phía trước là 7.532 mình nhân cho 10 cộng số đơn vị số đơn vị này. rồi nội dung của đoạn có thì sao Đây. thì nó cũng giống như cái um, nội dung in các chữ số của số lời ra ở đây mình sẽ thêm dồn số khai báo một cái biến à, số đơn ngược cái giá trị nào bằng không rồi ở cái dòng lệnh mà in ra màn hình cái giá, cái giá trị của dv thì mình sẽ thay nó bằng là công thức tổng quát số đơn ngược bằng số đơn ngược nhân 10 cộng đơn vị ở đây nhé thì lần đầu tiên số 10 2357 lớn không giờ dòng lọc quay thực hiện dòng lần đầu tiên là cái giá trị dv nó sẽ bằng là 12357 nhân 10 cái phần dư mình sẽ được 7 giá trị dv nó sẽ là 7 sau đó mình áp dụng công thức lấy 0 không là giá trị ban đầu cho mình ghé không nhân cho 10 cộng với 7 cộng 7 rồi sau đó nhập nhập cái giá trị k giá trị k nó sẽ là bằng 12.357 mình chia cho 10 đối phần nguyên thì sẽ là được 1.235 nó lớn hơn không đúng nó sẽ thực hiện cái lệnh cho nhiều lọc ngoài tiếp tục đến khi cuối đến khi cuối cùng mình lấy được cái giá trị cuối cùng ra lại cái giá trị số 1 thì lúc đó mình sẽ có được là 75.321 mình nhân cho 10 cộng cho số 1 sau đó là cái giá trị k ở đây giá trị k này nó sẽ bằng 1 chia cho 10 lấy phần nguyên nó là 0 quay lại bây giờ một quay kiểm tra điều kiện thì không không đúng nó kết thúc dùng một quay lúc này mình sẽ có được cái giá trị số lượng của mình là 75.321 nói dung như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem qua. Để uh, sau đây là một số bài tập mình có thể áp dụng tương tự. Thì nội dung các bài tập trên đây đó thì uh, cái phần quan trọng chủ yếu là làm sao mình lấy được từng chữ số của số tự nhiên của số n. Dù người ta nhập vô số n, làm sao mình lấy được từng chữ số? Sau đó mình lấy dùng mình có lẽ là in ra, mình có thể cộng các chữ số lại hay là mình chỉ cộng những số chẵn hay là mình so sánh cái số nó tìm số lớn nhất và nhỏ nhất hoặc là mình kiểm tra xem cái số n nó nhập vào nó có phải là tăng dần hay không hoặc là kiểm tra số n nhập vào nó có phải là số đối xứng hay không thì đối với những cái bài toán dạng này thì chủ yếu là các bạn chỉ cần làm sao lấy được các chữ số số n thì mình sẽ giải quyết được sau khi giải quyết uh, xong thì uh, có một số chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn làm một cái bài tập giải một cái bài tập thì lúc mà mình chưa chưa giải được đó, thì chắc chắn là nó khó rồi sau khi các bạn đã giải xong các bạn sẽ thấy nó giải điều đó thì ai cũng biết thì, uh, để mà giải quyết một cái bài toán lần đầu các bạn mà chưa gặp đó, thì các bạn đầu tiên mình uh, tìm cái cách đơn giản nhất các bạn chia nhỏ ra thành từng bài toán nhỏ sau đó giải quyết từng bài toán nhỏ khi mà bạn đã đủ một cái trình độ quyết định rồi đó bạn lên level rồi thì lúc đó bạn có thể làm tốt hơn 
bạn có thể viết code cho nó nhanh hơn viết code nó đoạn code nó ngắn hơn ít câu lại hơn hoặc có thể là tối ưu hơn nhưng mà khi mà mới bắt đầu thì mình khuyên các bạn là mình viết một cách đơn giản nhất với một cách chân phương nhất cho bạn một cái bài tập nhiệm vụ số 1, nhiệm vụ đầu tiên bạn là làm sao viết cho nó chạy ra đúng kết quả sau đó mình mới tiến hành là mình cải tiến nó viết cho nó nhanh hơn mình viết cho nó ít dòng code hơn trình bày đẹp hơn thật sự với tốc độ xử lý máy tính hiện nay á thì bạn có tối ưu hóa của bạn có của bạn thì những cái bài to bài tập nhỏ mà các bạn học ở trên trường á bạn không có đo bạn không nhìn bằng mắt bạn không có biết được cái nào là nhanh hay đâu các bạn chạy đi bớt một tay thì bạn mới biết được cái số là lặp nó ít hơn thì bạn nghề thì mình biết nhanh hơn thôi à đó là một số chia sẻ của mình bạn nào có trao đổi gì thì có thể comment ở bên dưới clip à, cảm ơn các bạn đã theo dõi